Jamani habari za asubuhi kwanza kabisa tunawashukuru uh, kwa kuja hapa asubuhi hii. Kwanza hii ni eh, branch yetu mpya ya Masaki ina kama mwezi mmoja <coughs> eh, ambacho sasa hivi multi choice tunachofanya tunatengeneza service center sehemu mbalimbali mbali, na zitakuwepo nchi nzima. Kwa hiyo hii ni moja ya service center ambazo zimeanzishwa kwa ajili ya kuhudumia wateja wetu. Kwa hiyo tunahakikishia kwamba napata huduma bora karibu kabisa na mlipo hilo la kwanza lakini la pili asubuhi hii <coughs> tumewaita kwa sababu moja kubwa na sababu hii ni kitu tunachotaka kukifanya kwenye mchezo wa riadha hapa Tanzania wengi wenu mnakumbuka uh, tumewahi tu, tumewahi kushiriki kwenye kuimarisha riadha hapa nchini na tumeendelea hivyo na sasa leo tunafungua ukurasa mwingine mpya wa uh, kuendeleza tasnia au uh, sekta ya michezo lakini hususan uh, riadha hapa Tanzania. Kwa kama mnavyoona leo uh, tulionao hapa ni pamoja na Wilhelm Gida Bundai ambaye ni kwa sababu ni wana michezo wengi mnamfahamu ni katibu mkuu wa shirikisho la riadha Tanzania. Tunaye pia mwana riadha Mkongwe na pia ni kocha na pia ni mdau mkubwa sana wa riadha mzee wetu menta kwa wale wa, 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 wana michezo mnamfahamu lakini pia tuna kijana wetu Francis Damiano ambaye huyu ndio ametuweka sasa hapa leo anatufungulia ukurasa mwingine mpya kwa kwa kifupi tu tunachotaka kufanya leo hapa tunaingia uh, makubaliano rasmi au mkataba rasmi wa kumdhamini kijana huyu hapa ambaye atakuwa ni kama balozi wa DSTV lakini kimsingi tunamdhamini kwa sababu ni kijana mdogo ambaye ameonyesha uwezo mkubwa sana kwenye eh, kwenye kwenye riadha na tunataka sasa kuendeleza. Kwa hiyo kutakuwa na mambo mawili. Jambo la kwanza ni udhamini wa huyu kijana. Kwa nini tunamdhamini? Kwa jitihada alizofanya na jinsi alivyo na bado ni kijana mdogo tunaamini kabisa tukiwekeza kwenye vijana wadogo tukiwekeza vizuri hawa mwaka huu mwaka kesho mwaka ujao miaka mitano ijayo watakuwa wanaipeperusha vema bendera ya nchi yetu lakini sisi multi choice tulisha sema kwamba tuna kitu tunaita tunasema nizamu yetu nizamu yetu sio nizamu yetu tu multi choice nizamu yetu Tanzania tunataka sasa hivi ikukiwa na olimpi ukiwa na marathon zote zote za kimataifa watu kitu cha kwanza wanajiuliza bwana wa Tanzania wangapi wako hapa watu wanaiogopa Tanzania kwa sababu vijana tunao uwezo wanao kinachotakiwa ni uwezeshwaji watu wawezeshwe ili waweze kufikia hatua hizo na kuna mwanzo kwa hiyo huu ni, ni mwanzo mzuri tulianza na Alfons Simbo kama mnakumbuka amefanya vizuri lakini amesha graduate ameshakuwa mtu mkubwa tunachukua sasa tunamshika Uh, mkono kijana mwingine mdogo ili na yeye aweze kwenda mbele na kwa kufanya hivyo tunajua kabisa kwamba muda si mrefu nchi yetu tutaona medali zikija nchi yetu tutaona vijana kama hawa wanariadha kama hawa wa Tanzania wanakuwa na wenyewe ni watu matajiri kama zilivyo nchi nyingine wana ma academy wana ma project wana ma hoteli na hao watu ni wanariadha lakini unakuta mtu anaajiri direct watu zaidi ya mia, mia mbili, mia tatu na indirectly kwa shughuli zake maelfu ya watu wanaajiriwa. Kwa tukipata watu kama hao, huu ni uwekezaji pia. Riadha au michezo na chenyewe ni kiwanda, sports industry. Kuna nchi michezo inazingizia fedha nyingi sana. Kwa hiyo na sisi kwa nini tusifanye hivyo wakati uwezo tunao na vijana wapo? Kwa hiyo ndo sababu tukasema safari hii tunamdhamini uh, tunamdhamini Francis Damiano tunaingia naye udhamini wa mwaka mmoja tutamsaidia kwenye masuala mawili makubwa tamsaidia angalau kwenye fedha ya kujikimu ili kama yeye ni mazoezi ni mazoezi tu asiwe na habari nyingine asiende tena kapalilia maharage ili jioni ndio aende kwenye mazoezi hapana lakini la pili kusaidia kwenye mafunzo kambi ya matayarisho na kambi ya mafunzo na kwa kuwa hawezi kutrain mwenyewe Tunatarajia hiyo kambi itakuwa na wanariadha mpaka sita. Wa, wasichana na wavulana. 
ili kwenda sambamba na huyu lakini wote tu watakao ni vijana wadogo vijana wachanga ili waweze kujengwa vizuri na waweze kukua vizuri na baada ya muda tuwe na wanariadha wazuri wa kimataifa ambao wataiwakilisha uh, nchi yetu kwa hiyo 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 nilikuwa nataka nitoe tu uh, uh, maelezo hayo kwamba tunachotaka kufanya ni nini na sasa tuta saini rasmi uh, mkataba huu na kuanzia tare, huu mkataba unaanza tarehe moja Julai kuanzia tarehe moja Julai huyu atakuwa ni balozi wetu wa, wa DSTV lakini huyu kijana pia atakuwa ana, 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 yuko entitled kwa ajili ya training eh, camp na mambo mengine ambayo yatafadhiliwa na multi choice Tanzania kwa hiyo kwa, kwa kifupi ndio hivyo lakini nipende kusisitiza tu kwamba tuna kampeni hii tunaita nizamu yetu hii nizamu yetu wa Tanzania kwa hata sisi watu wa media pia tuibebe bango hii nizamu yetu vijana wetu hawa tuwasaidie tuwape support waende mbele tuone na sisi medali zikija na sisi DSTV sio wachoe bwana ikija na hii world championship tutawaonyesha tu tuna channel za kutosha sana za michezo mtaona kama mlivona London Marathon wapi ikija Olympic mtaona kupitia DSTV na tunataka sasa wakati mnaona kupitia DSTV sio tunakuwa washabiki tu kama sasa hivi oh naongea wa Kenya na Nigeria na nini siku hiyo na sisi tunamsubiri mtu wetu eh tu, sio mtu watu wetu wanakimbia sangapi yuko wa mi, eh, mita 5000 mita 10000 wako wa full marathon vurugu tu yani Tanzania iwepo kwa hiyo hilo tutaliweza na tunaamini hivyo na wenzetu wa chama cha riadha hapa wapo wadau wakubwa hapa wapo wako tayari kushirikiana na sisi serikali ipo iko tayari kushirikiana na sisi na sisi hatutaangusha tutatoa ushirikiano wa hali ya juu ili tuweze kufanikisha hilo hayo ni machache kwa upande wangu na ningependa labda nimruhusu tu eh, mzee Meta aseme machache na kijana ataongea kidogo na hatimaye mtu wetu wa riadha hapa ataenda pafu tu saini hapa mara moja nashukuru ndugu ana habari habari za asubuhi salama ni kwa jina anaitwa Meta Petro ni mjumbe wa kamati ya utendaji chama cha riadha taifa na pia ni mlezi wa kijana Francis Damiano mimi jambo la kwanza la kusema hapa nipende kusema asante DSTV ni mfano mzuri ambao DSTV umeanza kuonyesha katika nchi yetu hususan upande wa chama cha riadha mnakumbuka ulivyokuwa umemsupport sana kijana Alphonse Felix na Alphonse Felix Tanzania nzima wanamzungumza sana pamoja na kukimbia kwake lakini wanamzungumza sana kwa kupitia msaada mkubwa uliofanywa na DSTV napenda kuwashukuru sana kwa kumsaidia kijana wetu na na sema sina maneno mengi ya kusema ni kijana yeye ajitahidi kuonyesha awalipe DSTV kwa kukimbia na kuonyesha nidhamu kubwa sana katika maisha yake ya riadha na sisi kama wadau kama mlezi wake na kama kocha wake tuko tayari kumsaidia kijana ili mahali pale anapotegemea kufika afike asante sana na shukuru sana uh, labda aongee na yeye Damiano yeye sio muongeaji sana lakini kwenye mazungumzo yetu ya karibu yeye alisema ana ahadi moja kwanza yeye shughuli yake moja ukimbia lakini akasema ahadi yake nyingine ni moja tu kwamba yeye medali sio kwamba anadhani ataeleta yeye ana uhakika kwa ufadhili huu na jitihada tunazoweka na training zilizopangwa ana uhakika atazileta medali si moja wala mbili bali medali nyingi lakini akasema kitu kimoja pia sema kwa, ku, kwa kuthibitisha hilo kuna siku mimi nitataka niende ikulu nikamkabidhi rais medali lakini sio ya shaba wala ya fedha medali ya dhahabu kwa hiyo bwana hilo tunatarajia litatokea na bila shaka siku moja tutaongozana kwenda pale kwa mzee kumkabidhi medali ya dhahabu iliyotoka kwa mashindano makubwa kwa hiyo labda Damiano eh, Francis kama una chochote cha kuongea basi ongea na hada kusha medali Sate. Na bia ni kijana
Nambia ujano wezangu utufanya mazezi, tukatete nchi yetu. Sante. Mwikibia mitaka? Mitaka utatu. Mitaka utatu. Bahamas. Mimileta medali wa shaba toka mashindana wa jumia madola kule Bahamas. Mimi ugumu uyuona. Sijaona ugumu uyuona. ก็ตระเวนนะครับผมมาปันเมดัลอีกอาปันเมดัลตุโอเคอาสันเตอาวันที่ยานบ้านนายนักวงเกอร์อัมบาริบาลลักขีนชูวิยาเกอวันจันท
kwa hiyo na kwa vile unajua kabisa anatokea Arusha lakini wewe mdadavulie kwa undani kwa matibabu nenda ushikapa pata hivi na kaza lakini akatokea huyu. kwanza kijana huyo ni product ni zao la la e, la program mpya tulionayo sisi kwenye chama cha riadha kwamba kabla ya mashindano ya kimataifa e, huwa tuna tunatangaza mashindano yale ya taifa ya mbio zanyika kwa mfano mwaka jana tulitangaza kuwa ni awazi maana ukisema tu ya taifa watu wataogopa kuja kwa wingi kwa hiyo wakaja wengi sana tukasema first come first be saved kwamba wale sita wa kwanza ndio watakao kwenda Kampala kwenye mashindano ya dunia. Kijana huyu akawa wa kwanza. Lakini wa pili wa tatu hadi wa sita hatukuwabagua kusema kwamba hawa ni wapya. Zamani kidogo ni kiri kwamba kulikuwa na na, na, na tabia kidogo ile kwa hasi kwamba fulani anashinda ndio leo kakimbia labda alikuwa amekimbia peku kwamba huyu akivaa viatu atashindwa. Lakini mimi nikaja kusema kwamba huyu kamshindaje yule mwenye facility zote. Kwa hivyo yule tukawachukua kama walivyoshinda kwa hivyo huyo kijana ni product ya sisi kuto kujali watu na kwamba sisi ameanza lini tukamchukua kama alivyo akaenda Uganda kwenye timu ya, 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 ya dunia alikuwa mtanzania wa kwanza sikumbuki alimaliza wangapi wa sita. sita lakini alikuwa ni mtanzania wa kwanza kwenye junior team kwa hiyo progress yake ni nzuri kitaalamu tunasema huyu kijana atapik vizuri maana nako kupik haraka sana vile vile utashuka ndio maana tuna makocha wataalamu wa mbio alizo shiriki zilizo alizo ndio ndio mbio zake za pili za kimataifa ndio alishiriki kule Bahamas mashindano ya dun, ya, ya, ya jumuiya ya madola ya, 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 ya juniors na ilikuwa ni mbio yake ya kwanza ndio mara yake ya kwanza kupanda ndege akapata medali ya Bahamas kule kwa hiyo akafungua mlango Tanzania kwa miaka 12 tulikuwa hatujapata medali Simbu hakufungua mlango wa medali E, tangu miaka 12 iliyopita ni huyu kijana na Simbu alikuwa wa kwanza kunipigia simu kusema kwamba mdogo wangu kapata medali twende London sasa si unaona nako kule akapata medali kwa hivyo hayo yanatokea kwa sababu ya uzalendo kwa hivyo mimi nitoe tu wito kwa 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 kwa, kwa wadhamini wengine wa, 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 waone kwamba kabisa kwamba ukimsaidia chura kuruka ataruka mbali zaidi kwa hivyo DSTV wanatusaidia sana ni kwa sababu Huyu kijana bado umri wake ni mdogo. Na kijana wa umri mdogo hawezi ye binafsi kuingia uh, mkataba. Kwa hiyo lazima ama mzazi wake au mlezi wake. Kwa hiyo huyu ni kocha wake na ni mlezi wake pia wa kimichezo. Lakini pia uh, anaidhini kutoka kwa wazazi. Uh, ili uh, ilo mtambulisha na kumruhusu kwamba ye vitu vyote inavyohusiana na Francis kwenye masuala ya michezo inchaji ni huyu hapa. Kwa hiyo ndio sababu anahusika kwenye zoezi la la kusaini eh, mkataba huu. Kwa hiyo kama nilivyosema mkataba huu tuna usaini leo na utaanza rasmi tarehe mosi mwezi Julai na ni wa mwaka mmoja renewable na tutaurenew kulingana na progress itakavyokuwa. Na obviously hatutarajii kurenew mkataba kwa kupunguza vitu bali tunatarajia kurinyu kwa kuongeza sana kwa sababu tunajua na wakati huo pia shughuli kubwa itakuwa imefanyika lakini tunatarajia wakati tunamaliza mwaka hata wale vijana wengine ambao watakuwa kambini na, na, na Francis nao pia watakuwa wamesha sogea mbele na wamesha, wamesha leta medali kwa hiyo uh, mzee meta e, mimi nitasaini kwa upande wa uh, kampuni ya multi choice Tanzania na mzee Meta atasaini kwa upande wa ye kama kama guardian uh, wa, wa, wa kijana na ye kijana ata ata mimi nitasaini huko ndani msaada ni ina msaada mkubwa sana kwa kijana kwa hiyo na saini kwa kuwa nimeamini kwa furaha kubwa sawa sawa